妖族灵脉，会有什么后果吗？你逆天而行，与神界为敌，我就是你的后果。嗯。骗自己，妖就是妖，非要以神自居。三界的事，岂是你能左右？真的，三界我左右不了，但我可以左右我自己。你要干嘛？神妖两界便势如水火，妖族妄想一统三界。曾经的妖王悟空为保三界平衡，将自己的八成法力与牛魔王一统封印在火焰山顶。千年后，红孩儿逆天救父，汇聚怨气，孕育妖灵，导致封印松动。被封斗战圣府的悟空虽无昔日法力。为阻止妖王现世，试图修复封印，悟空以法相之身重回世间。您好，万总还可口吗？可口可口,可口。以后常来啊。哎，好好好，万总。好，好。
他镇压了牛魔王，他居然还打破了妖族的结界，封印了妖族的灵脉，让现在的妖族堕落为下等，居无定所。让妖族堕落至此，那那都是被他所害呀、啊！住口！胡说八道！齐天大圣岂是你能污蔑的？你是什么人？若不是妖族残害生灵。天庭能下令招募降妖师吗？哎，别走啊，还没给钱呢！哎呦，怎么又有人闹事儿啊？你知道是什么地方吗？这可是我妖族的地盘。六道众生，各有天命，各有造化，岂可一概而论？你念你的经，我捉我的妖，少管闲事。啊，他们虽是妖，但却并未为非作歹。施主为何非要赶尽杀绝呢？人妖势不两立，捉妖是降妖师的责任，你可别逼我出手。闹够了没有啊？大坏这些东西谁赔啊？天天妖不妖，妖不妖的挂在嘴上。别跑，站住！叫被降。哎，施主，我有名字的，我可是菩提老祖的关门弟子，要做第一女降妖师的华晴。菩提老祖，他收弟子？土包子，亮眼没听说过。那你知道他现在何处？我也，悟空，切记，不要说我们俩的师徒关系。我也想找他拜访一下。我师父云游四海，行迹神秘莫测，连我这个关门弟子都不知道，怎么可能让你知道呀？别跑！
别杀我，别杀我，我也是被逼无奈呀、啊。现在妖族一直活得不见天日，人人喊打，我们也想过好日子。别做梦，妖就是妖，怪只不怪你生的不好。此话差矣，人是人他妈生的，妖是妖他妈生的，都是妈生的，有何不同啊？各有天命，为何不能和平共处啊？天庭已经下令，派降妖师诛杀妖族，刻不容缓。这事儿还跟天庭有关，罢了。你先放过他，我想我有办法解决。你当真有办法解决？不想知道我是谁吗？啊，走。<笑>世代从火焰山中获得灵力，加持修为。如今妖灵越来越弱，还有天庭压制，有所复兴，难上加难。这都是他的错。那孙悟空早已摆脱妖神成佛，多年来踪迹全无，此事恐怕与他无关了。焦叔叔。你该不会是念及跟那猴子的交情，于心不忍吧？怎么会？我与令尊同样交情深厚，我更是看着你长大，只是不希望你走住执念。嗯，火山那里脉出了问题，去看看。此处的火焰最为炙热，我三昧真火终年不息，为何会变成这样？妖灵结界在多年前已遭破坏，灵脉被压制在无尽的断崖之下，想要恢复如初，谈何容易啊？还是太冲动了。法术投影，你不是火焰城。你做了那么长时间的噩梦，一定很想救出下面的灵脉。要不要做笔交易？我怎么相信你？之前你释放的女妖就是孙悟空用来封印的神器，但他万万没想到，神器已经化灵，只待那女妖吸收足够怨念，便会解开封印，救出你的父亲。妖族复兴指日可待。这么做，对你有何好处？我有我想要的东西，只不过是帮你解决一个小麻烦而已。只要能救出父亲，贤侄，不可轻信此人。毁掉妖族封印是要受天谴的。今往后，你就是他的主人，他的记忆被我屏蔽。女侠下手能不能轻点儿？我疼死了！哎，你真是齐天大圣孙悟空吗？那你的法力呢？你的金箍棒呢？你不是骗子吧？现在行走江湖，谁不随便吹自己两句？哎，你真能去天庭找上神谈判吗？你想找哪个上神啊？他们可是神啊，你随便就能找他们谈判啊！大王，这僧人什么来路啊？孙悟空，你终于露面了。到结界了。
是不是你又捣的鬼？跟我有什么关系啊？这。妖孽，敢在天神的地盘上撒野，看我不收了你！我可能不是神，但你是真的狗啊，萧天泉。孙悟空，你也太瞧不起我了。就算你剩两成的法力，也不至于这么菜吧？你真的是孙悟空啊？你真的是齐天大圣？<笑>当年是齐天大圣，现在啊，顶多算个猴。那也轮不到你人模狗样的说这些。哎呀，好了好了，主任让我在此等候你们，请吧，走吧。这里面真的有杨戬上身啊！你听我这纯正的叫声，三界内还能有第二位拥有啸天神兽吗？果然洪亮。主人吩咐，只让大圣一个人进去。不过我跟大圣都是自己人，我们一起进去呗。切，不去就不去，谁稀罕？上千年未曾谋面了吧？别来无恙啊！我听不见，你下来吧。你上来，我上不去呀、啊！你下来啊！不是吧，主人！不是吧，大圣，主人真让我给你做这种费力不讨好的事。既来之则安之。那我们现在也算是上神钦点的队伍了。这都一千年快过去了，你怎么还是这么爱多管闲事呢？这神妖和平与你何干？哦，我知道了，是不是你妖身身体，婆家娘家都不愿意得罪是吧？闭嘴吧你！哎，算了。火焰山在哪儿？咬针牙的妖灵在哪儿？那三只眼也没告诉你吗？说谁呢？说你家主人呢。那算了，完事儿赶紧放我回家
。既然这样，要不我说个方法？快说！去找春娘，她消息最灵通啊。怎么不早说呀、啊？就这么办吧。不帮！你们几个还敢回来？春娘，现在只有你能帮忙了。你一向都庇护妖族，这这可是一个难得的好机会啊！还不是因为你们几个扫把星，害得我连生意都做不成。你们知道现在经营要好评有多难吗？要不是因为你们。我至于吗？这妖族现在四处流离，被追杀，在妖族内都分起了三六九等，在族外被追杀讨伐。如果神妖能和平，那可是天大的造化呀！这怎么可能？这么多年，妖族能好好活着就不错了。妖哥，你管好你自己好不好？整个妖族不是你想救就能救的。女施主，你这话说的不对。施主什么施主？老娘从来不是。嗯，哎，你看啊，这位是杨戬上神的哮天犬，这位是齐天大圣孙悟空。有他们在，你还不赶紧把火焰山的事儿告诉我们呀？我们可是好心来救人的。当年先祖遗嘱，千叮万嘱，要我派传人，从此莫再枉杀无辜。现如今，我白骨一族，只剩下我一人，还在独自坚持着。而火焰城传闻是妖族中千百年灵脉所在，可是最近，灵脉出现异状，传闻城中正在举办一场供奉妖王的万圣庆典。不是说你，所有妖族都被允许在城中逗留三天。你们几个，要是想混进去，刚好是个好机会。既然你了解的这么清楚，就给我们带路呗。我已经免费告诉你们很多了，要不是看在你们是妖哥的朋友，我可是要收费的。春娘，你就告诉他们这火焰城的所在地啊。妖哥，他们几个说大话你也信？大话，不就一群小妖吗？火焰城是妖族千百年灵脉所在，不是你们眼中简单的小妖。算了，你们几个明天收拾好行李，赶紧走吧。我只想过简单暴富的日子。什么神妖和不和平，妖族富不复兴，与我何干？你们几个激进分子，不要影响我做生意。既然这样，我们明早就动身。火焰城是妖族的向往，一定还有其他妖知道怎么去。我们去打听打听吧，不能眼睁睁的看着神妖残杀，无辜死伤。你们又不是妖族人，就非要去送死，关你什么事儿？关你什么事儿？啊！难不成这个火焰山有什么隐身之处？实在不行，我回去问清楚人再来。火焰山、火焰城，当年护送唐僧师傅西行时，倒是有路过。那你打听打听。如果还是那些人驻守，以我的身份，更不好打听。就算是赶着去送死，也总要知道地方在哪儿吧。前面就是火焰城的入口了。今晚将举行盛大的妖王加持仪式，会很热闹，是混进去的最好时机。这城里这么多的妖，要是都给他抓了，得多少修行呀
，就你这三脚猫功夫，是个妖都能把你打败。啊、厕所里打灯笼，找屎。先走，事儿交给我了。放心，交给我了。你们脸上的妖妆已经散去了，我们时间不多了。前面就是火焰山，这
，既然带你们来了这儿，我们就不能前功尽弃。还有最后一个办法，利用幻境带你们进去。我们只有最后一炷香的时间。下了，这这是幻境迷香。哎呀，我忘了，这是妖族专用，他们受不住的呀。醒醒啊，快醒醒！这可怎么办？这如果醒不来，会不会永远困在这幻境的噩梦里啊？醒醒！有水吗？叫醒他！哎，干嘛？这，你们去那里找找。消灭火焰城的妖灵，妖族便能世代安稳了。春娘，如果有机会的话，把酒馆开到火焰城，我欠你的酒钱，可能还不了你了。马上。神妖和平，妖哥大赞。要是做不到的话，定让你偿命。
术了。认识孙悟空吗？认识，十恶不赦，杀了大王的父亲，背叛妖族的元凶。很好，孙悟空不过是又牺牲了两条法相而已，敢混进我的地盘，他就是有七百二十条小命，我也要一刀一刀杀了他。这就是火焰山封印妖灵的地方，可孙悟空都死了，我们来这儿还有什么意义呢？我闻着味儿，终于找到你们了。哎，其他人呢？大圣和妖哥都死了。死了？不可能啊！快被解开，我们时间不多了。答应过，神妖能和平相处，妖族能自在的过日子。
谁要能和平相处，要做能自在的过日子。将都叫来了，猴子现在混得可以呀、啊。红孩儿，你再嚣张不了多久了，你来打我呀！哎呦，呃呃呃呃、<笑>好戏还在后面。说江魔王是你的义兄吗？那是以前，现在他在妖族眼里就是人人诛杀的叛徒。那两只妖还有救吗？想什么呢？这些妖修炼这么多年，怎么还是如此单纯？就为了大圣这么一个小小的诺言，就能豁出命去？殊不知大圣早就不是当年的大圣了。记住你答应我的话。谁要能和平相处？保护妖族，求求你了。逆天救父才会惹出这么多的麻烦。我们生而为妖，就该为妖族争点地位。你永远是妖族的耻辱真火，怎么叫？不过也没事，当年他在太上老君的炼丹炉里都能活过来，区区妖火，是吧？当我没说。天兵已无法力，务必斩尽杀绝。
是你吗？悟空，师傅。哎，悟空，你遭此劫难，是为师所牵连。为师也知道你的来意。为师有一句话要问你。师傅，您请讲。如果再给你一次机会。你还会不会自毁修为，去压制妖灵？就算千年被骂妖界的叛徒，天界依旧认为你是妖，百姓也不认可你。你后悔吗？徒儿也不知道什么是对错。<笑>悟空，有些事情一定要追随本心。只要秉持你的善，才会得到真正的解脱。去做你想做的事情吧。谢谢师傅。族灵脉已经重新被压制，现在整个火焰城谁也用不了法力。你收手吧，少废话！大王，你看，这怎么回事？猴头耍的把戏，主任，佛海儿，你胆敢逆天改命，擅自释放镇压千年的妖力，你知道这种行为会让整个妖族都遭殃吗？要你多管闲事，三只眼！啊，天庭有天庭的规矩。执迷不悟，还是早点醒悟吧。尊友，不是说好了吗？只要我重新封住灵脉，就放过妖族。抱歉了，老友，神族跟妖族必有一战，我也身不由己。你一直在利用我，早就打算等我压住妖族结界，让他们失去法力。就屠掉整个火焰城，不用你这叛徒来当好人。红孩儿带领的妖族，永世不会向天庭臣服。给我杀！
靠，你这样是救不完的，你得活活把自己熬死啊！愚蠢的猴子，看你怎么自寻死路！能救出你父亲，兄弟，我什么都想起来了，二哥，我一次又一次连累，要走，你怕我吗？别说了。带他走，他才是关键。我亲，对，他就是你当年镇压妖族林曼用的神器。当他吸收了足够的诅咒怨念，难以承受心魔，便会崩解开来。只有铁山公主的芭蕉扇能够解开诅咒，你快去芭蕉洞吧。我还是喜欢你猴子的样子。那是真帅呀，哪儿像现在，丑死了！带上，请。大圣，火焰山一战，你让你的法相之身损伤殆尽，再救一位，恐怕……我知道，我知道。那你有其他办法吗？没有啊。走开。好的
很好，终于醒了。大嫂，我自作主张，有一件事，想跟大嫂你这一面来交换。你这猴子还是这么不讲道理，谁求你救我了？嗯、我们求的。罢了，我不想欠你孙悟空的人情，说吧。小僧想借芭蕉扇，帮这位姑娘去除身上的诅咒。我这一扇子下去，怕是他连命都没有。我会竭尽所能的帮他，无论付出任何代价。好久没杀人了，有点生疏。准备好了吗？发生了什么？这里雷暴的威力比世间强大数倍，比你自己扛不住的。可这是你最后一条法相真身了。当我舍弃法力那个时候开始，就知道迟早会有这一天。知道我是谁了？我就是一枚被利用的棋子，和恶灵困在这悬崖之下，终生不知道自己是人是妖。这样你也值得吗？值得。为了妖族，我更要保住你。嗯、诅咒终于解除了。他们两个到底怎么了？啊啊！母亲果然不负孩儿所托，终于将这猴头给降服。这就是你想要的东西。先上山，主人，小天，还不走？主主主主，主人，小天不明白，为什么这样做？小天，论法力，整个天庭有谁比我强？天庭那帮人又是如何待我，将我封在这个荒野之地灌江口？天庭那些上神表面上对我恭敬有加，可是背地都在嘲笑我半人。半神的血统。我，我来
救你了。想救父王出来而已，况且当年镇压的妖王不就是你吗？蠢东西，没脑子了！天庭要真要我，需要一个孙悟空吗？他们的目的是压住那个猴子的法力，保护三界和平。你现在把妖猴的法力都放出来，势必遭到天劫。如今妖族要遭受苦难，终于天庭也要变天了。除非，除非。三昧真火，练就妖丹，重启魔影，恢复三界秩序。杨戬，你要干什么？儿子，好孩子，你可帮了我的大忙，竟敢利用我！交易结束了，你的父亲我也帮你救出来，我可没有失业。三只眼，别走！三界众生平等本没有错，但修行人最重要的是无有分别。你一直是妖身为错误，无论对神、对人还是对妖，你都能慈悲。可为何偏偏对自己有偏见？只要心中有佛，即使魔身又何妨？你们两个没事吧？一切都是主人的阴谋，是他在背后操作，他想开启魔影，重塑天庭，搅翻三界。杨戬虽然法力高强，但就凭那三只眼，开了魔眼的杨戬，没有对手的。喂，有啊，啊。来迟一步，封印已经被解开
神的孙悟空，算什么斗战胜佛？你还是没明白，神和魔没有区别，都在于你自己。就是镇压妖灵的灵气、啊，一直以来都在逃避命运，变成降妖师，兜兜转转这么久，还是回到了原点。我是谁并不重要，重要的是我不能再逃避了。接下来就是我该面对的时候。不要啊！归，今天还喊你一声大圣，若是再打，休怪我杨戬无情。
来助你。三剑能否躲过浩劫，就靠你了。竟然用自己的身体扛住了天劫，不然怎么叫妖王齐天大圣呢？几千年了，怎么还是我讨厌的那个死样子？人家说你呢，少吃点香蕉吧。吃多了容易窜稀。喂，嗯，一千年后再见吧。说了多少遍了啊！别让人知道我是你师傅，天机不可泄露。这里没人呐，师傅您偏心呐，怎么我认您当师傅就不行？华琴就可以说是您的关门弟子啊？关门弟子啊？师傅您这样是性别对待啊，还是你喜欢上他？胡说八道！这丫头啊！当年非要拜我为师，我早看破他的天命，就跟他讲，赶紧下山去吧。啊，走的时候顺便把门给我关一下。哼，这也叫关门弟子吗？哈哈哈如果再给你一次机会，你还会不会自毁修为去压制妖灵？就算千年被骂，妖界的叛徒，天界依旧认为你是妖，百姓也不认可你